எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் கண்ணு மூடி ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டர்நெட் நாளை படத்துல வர மாதிரிலாம் டைம் டிராவல் பண்றதுக்கு ஒரு கேஜெட் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் இந்த வீடியோவை நீங்க கடைசி வரைக்கும் பாப்பீங்களா அப்படின்லாம் எனக்கு தெரியாது அதனால இப்பவே சொல்லிடுறேன் அப்படி ஒருவேளை உங்களுக்கு டைம் டிராவல் பண்றதுக்கு கேஜெட் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா நீங்க உங்க பாஸ்ட்டுக்கு போவீங்களா இல்ல ஃபியூச்சருக்கு போவீங்களா அப்படி போனீங்கன்னா அங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்றத மறக்காம கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க டைம் ட்ராவல் அப்படின்றது கண்டிப்பாக பாசிபிள் தான் ஆனால் இந்த படத்தில் வர மாதிரிலாம் கேஜெட் வச்செல்லாம் டைம் ட்ராவல் பண்ண முடியாது அப்புறம் ஏன் டெக்னாலஜி இவ்வளோ அட்வான்ஸாக இருந்தப்பையும் டைம் ட்ராவல் பண்ண முடியலை அப்படின்றதையும் டைம் ட்ராவல் எப்படி பாசிபிள் அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டைம் ட்ராவல் அப்படின்றத ரொம்ப டீப்பான சயின்ஸ்குள்ளெல்லாம் போகாமல் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி எளிமையாகவே சொல்கிறேன் ஆனால் லைட்டோட வேகம் அப்படின்றத மட்டும் கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லைட்டு ஒரு செகண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகும் இந்த வேகம் மட்டும் எப்போவுமே மாறாது அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு கண்டெய்னர் உள்ள ட்ரக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுது அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் அதை தரையிலேருந்து ஒருத்தன் ஸ்பீட் அளக்கிற மிஷினை வச்சு அளக்கிறான் அதில் ஐம்பது கிலோமீட்டர் அப்படின்னு காட்டுது அந்த ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிற கண்டெய்னர் உள்ள ரெண்டு சின்ன பசங்க பந்து வச்சு விளையாடுறாங்க அதில் ஒரு பையன் என்ன பண்ணுறான்னா பந்தை எடுத்து கண்டெய்னரில் உள்ள இன்னொரு பையன்கிட்ட எரியறான் இப்போது தரையில் உள்ள ஒருத்தன் அந்த பந்தோட ஸ்பீடை அளக்கிறான் அப்போது அந்த பந்தோட ஸ்பீடு எவ்வளவா அவனுக்கு தெரியும் பந்து போன வேகம் ப்ளஸ் அந்த கண்டெய்னரோட வேகம் இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் அவனுக்கு காட்டும் உதாரணமாக பந்து போன ஸ்பீடு முப்பது கிலோமீட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் தரையில் இருந்த அவனுக்கு ட்ரக்கு போன ஸ்பீடு ஐம்பது கிலோமீட்டர் ப்ளஸ் பால் போன ஸ்பீடு முப்பது கிலோமீட்டர் சேர்த்து அவன் கையில் வச்சிருக்க மிஷினில் எண்பது கிலோமீட்டர் அப்படின்னு காட்டும் இப்போ ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம் அந்த பந்துக்கு பதிலாக அந்த சின்ன பையன் என்ன பண்ணுறான் ஒரு லைட் அடித்து பார்க்குறான் இப்போது தரையில் உள்ள ஒருத்தனுக்கு அந்த லைட்டோட ஸ்பீடு எவ்வளவா தெரியும் நம்ம ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி ஐன்ஷினோட ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி படி ஒளியோட வேகம் எப்பயுமே மாறாது லைட்டோட வேகம் ஒரு செகண்டுக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் தான் இப்போ தரையில் உள்ளவன் வச்சிருக்க மிஷினில் அந்த ஒளியோட வேகம் எவ்வளோன்னு காட்டும்னா கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் தான் காட்டும் அப்போ வேகத்தில் மாற்றம் ஏற்படலை அப்போ எங்க மாற்றம் ஏற்படுது இப்போ வேகத்தோட ஃபார்முலா எடுத்துக்குவோம் வேகத்தோட ஃபார்முலா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு தூரம் பை காலம் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இதில் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது நம்ம போகிற தூரம் அதனால இதில் மாற்றம் அப்படின்றது ஏற்படாது வேகம் அப்படின்றது ஒளியோட திசை வேகம் ஒளியோட திசை வேகம் எப்பயுமே கான்ஸ்டன்ட் அதனால இதுலேயும் மாற்றம் ஏற்படாது வேகத்திலையும் டிஸ்டன்ஸ்லேயும் மாற்றம் ஏற்படாததுனால கண்டிப்பா டைம்ல தான் மாற்றம் ஏற்படும் அதாவது காலம் குறைவா தெரியும் வேகம் அதிகரிக்கிறப்ப காலம் குறையும் இதுதான் டைம் டிராவல் இது லைட்டோட வேகத்துல மட்டும் இல்லாம நம்ம எக்ஸாம்பிளா வச்சுக்கிட்டு அந்த பந்து எரிஞ்சப்ப கூட காலத்துல மாற்றம் ஏற்படும் ஆனா பந்தோட வேகம் வெறும் முப்பது கிலோமீட்டர் தான் அதனால ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான மாற்றம் தான் காலத்துல ஏற்படும் அதை நம்மளால ஃபீல் பண்ணவே முடியாது ஆனால் லைட்டை வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது பந்தை விட பல ஆயிரக்கணக்கான மடங்கு வேகம் அதிகம் அதனால் லைட்டோட வேகத்தில் காலம் ரொம்பவே மாறும் இதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் இருக்குது அதில் ஒன்றை பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றில் ஹெர்ஃபிலும் அவரோட ஃப்ரெண்டு க்ரீட்டிங்கும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அது என்னென்னா ஆறு சிசிஎம் அட்டாமிக் கிளாக்கை எடுத்துக்கிறாங்க அதில் ரெண்டு எர்த்துலையும் நாலு கிளாக்கை பிளேன்லையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க அந்த பிளேனை ரெண்டு தடவை பூமியை சுத்த விட்டு திரும்பி பூமிக்கு வர வைக்கிறாங்க அந்த பூமிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பூமியில் இருந்த கிளாக்குக்கும் அந்த பிளேனில் இருந்த கிளா கிளாக்குக்கும் செகண்டை விட கம்மியான மில்லி செகண்டில் மாறுபாடு ஏற்படுறத கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த வீடியோ டைம் ட்ராவல் பார்த்தனா உங்களோட சந்தேகத்தில் கொஞ்சமாக தெளிவு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி டைம் ட்ராவல் கேஜெட் கிடச்சா நீங்கள் எங்கே போவீங்க அப்படின்றத கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் மறந்துடாமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் டைம் ட்ராவல் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கேள்வி இருந்தாலும் வேறு என்ன டாப்பிக்கில் பேசணும் அப்படின்றதையும் கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி